Mä oon ehkä kaupunkilainen sillä osittain. Tai jos mä käytän sellaista termiä kuin city-pelimanni, niin mä oon ehkä sellainen. Mä oon aika tottunut asumaan kaupungissa. Välillä häiriinnyn siitä, että et koskaan ei ole oikein hiljasta. Sekä melu että valosaastetta on niin koko ajan. Ja kyllähän se niin tietyllä lailla turruttaa. Mutta sitten mä viihdyn myös niin kuin tällaisessa Helsingin kokoisessa kaupungissa. On kauhean helppo mennä metsään ja puistoon. Ja löytää niin kuin tavallaan se, että on myös jossain muualla samaan aikaan kuin ihan kaupungissa. Nykypäivän kansanmuusikko voi löytää sieltä perinteestä jotain sellaista, mitä se ei niin kuin ehkä muualta löydä. Et vaikka se historia ikään kuin on myös tässä päivässä, niin silti haetaan niitä vanhoja asioita sieltä kaukaa. Ja se ei ole välttämättä ihan suoraan, mitä sieltä löytyy, vaan jonkinlainen sellainen yhteys. Mä itse elän tässä hetkessä, mutta että, että täällä on ollut myöskin ihmisiä ennen mua. Ja pelimanneja ennen mua. Ja että vaikka mä muodostankin ihan niin kuin tietyllä lailla oman näkemyksen, niin mulle jää semmoinen fiilis, että mulla on niin kuin joku side myös heihin. Mulle itselle varsinkin joku käytöstä poistettu kiinteistö, joka on vähän sellainen kuin rämän näköinen. Se on kauhean mielenkiintoisen näköinen, koska siinä näkee sen menneisyyden. Se on joskus ollut jotain tärkeää ja se on edelleenkin siinä. Ja se, että näkee koko ajan sen ikään kuin muutoksen ja sitten, että jotain pysyy. Että jotain on koko ajan liikkeessä ja muuntuu. Niin se muistuttaa mua oikeastaan myös siitä, että mulla on itselläni myös muusikon työssä sellainen tarve koko ajan olla liikkeessä ja muuntua. Eikä ikään kuin, niin kuin sammaloitua paikalleen. Soitin. Mulle se on kaikkein lähimpänä niin kuin lauluääntä ja laulamista. Nyt mä oon melkein sitä mieltä, että piulu on tavallaan laulun jatke. Että se nyt sattuu olemaan semmoinen puupalo, jossa on kieliä, mutta se on hyvin lähellä sitä laulamista. Ja sen takia mä uskon, että piulu on yksi niitä soittimia, jotka koskettaa ihmisiä. Tai piulun ääni koskettaa ihmisiä niin syvästi. Soitan, niin se on haastavaa. Se haastavuus syntyy siitä, että ne asiat, joita sieltä oikeastaan pitäisi kuunnella, ei olekaan se melodia, vaan ne on ne pienet muutokset, joita siellä tapahtuu ja se semmoinen niin rytminen leikittely. Ja ne asiat, jotka vie, vie sitä musiikkia eteenpäin ja jotka tekee siitä tajanomaista, on, on ne, ne tosi pienet asiat siellä seassa. Thank you. 
jos jotain olisi kiva tuoda jostain tuolta vuosisatojen takaa nykypäivään, niin se olisi semmoinen hetkessä musiikin kuuntelemiseen heittäytyminen ehkä. Tai jotenkin mulla on semmoinen olo, että jos joku paikallinen mun pappa on ottanut sen kantelee esille ja ruvennut soittamaan siellä tuvan nurkassa, niin kyllä sitä on sitten myöskin kuunneltu. Pelimanni on varmaan ollut aiemmin käyttömuusikko ja kuulunut siihen elämään, joka päivä se elämään. Et tietenkin niin joku pelimanni on kuulunut häihin hautajaisiin, mihin vaan perhejupliin, mutta et varmaan niin myöskin ihan arkiiltoihin. Ehkä se musiikki on kuulunut ihmisille samalla lailla kuin mikä tahansa niin kuin syöminen tai nukkuminen. Tavallaan se suhde siihen, että kuka voi musiisoida ja miten. Että ymmärtääkseni esimerkiksi laulaminen on ollut sellainen arkipäivään kuuluva asia. Nykyään mennään kuoroon ja laulutunneille laulamaan ja siitä tehdään niin kuin hirveän iso juttu. Et nykyään se musiikin kuuntelu on siihen arkeelämään liittyvää, mutta että se musiikin itse tuottaminen niin kuin keinolla millä hyvänsä, niin se on saattanut olla demokraattisemmin kaikkien oikeus, jos näin voi sanoa. ei ehkä missään muussa tilanteessa pääse soittamaan. Mutta sitten myöskin jamisoitossa on semmoinen villin kokeilun mahdollisuus. Ja sitten siinä voi saattaa jopa sitten saada sen porukan mukaansa, jos keksii jonkun hyvä idea. Ja sitten se yhtäkkiä yhteisöllisesti kehittyykin se kappale jossain jamiossa ihan toiseen suuntaan, kun mitä oltiin ajateltu, että soitetaan. Siinä yhdistyy semmoinen niin hauskanpito ja, ja hetkessä oleminen. Jotenkin aivan loistavalla tavalla. Ja sillä parhaimmilla hetkillä, niin siinä on vähän semmoinen fiilis, kun lähtisi lentoon. Että tavallaan sitä biisiä voisi ottaa vaikka kuinka kauan. Että niinku haluan lopettaa ollenkaan. Kaikennäköisillä perinteillä ja myös musiikkiperinteillä on arvoa nykypäivässä. Toki siis perinneasioihin kannattaa suhtautua niin kuin pienellä lähdekritiikillä, koska moni asia, jota pidetään perinteenä, niin ei ole mitenkään kauhean pitkän ajan tuote. Mutta kyllä mä luulen, että esimerkiksi tämmöinen uudelleen elvytetty kansanmusiikki on silleen tärkeää, että, että kyllähän kaikki musiikki, mikä syntyy nykyään, niin sy- syntyy jonkun vanhan päälle. Niin jos sitä perinnettä ei tunne lainkaan, niin minkä päälle sitä sitten rakentaa?